insecten en fruit. Een combinatie die niet altijd in goede aarde valt. Zou je toch denken. Maar ik toon je graag hoe deze larven deze aardbei lekkerder, goedkoper en gezonder kunnen maken. Aardbeiplanten zijn eigenlijk heel zwakke planten. Extreme weersomstandigheden en schimmelinfecties zorgen vaak voor een kleinere oogst en ook een slechte smaak. Daarom worden er pesticides en meststoffen gebruikt, maar die zijn milieubelastend en indien ze blijven kleven aan het fruit ook nog ongezond. Maar daar gaan deze larven verandering in brengen. Laat ik je alvast geruststellen. We gaan de larf en de aardbei niet samen op één bord serveren. We gebruiken eigenlijk maar een klein deel van de larf, de buitenkant. Want hierin zit een stof die we gaan opzuiveren en vervolgens ombouwen tot chitosan. Een chitosan is een natuurlijk product, onschadelijk voor mens en milieu. En dat is hetgeen we gaan gebruiken voor op de aardbeien. Wel, het is een biostimulant. Het lost op in water en door het te sproeien over de velden gaat het de aardbeienplant sterker maken. Zo gaat hij beter opgewassen zijn tegen klimaatverandering en tegen de schimmels. En op die manier kan je van een zieke aardbeienplant een sterke en gezonde aardbeienplant maken. Insecten worden nu al gekweekt voor de voedselindustrie, want de verwachtingen zijn dat er tegen 2050 een voedseltekort zal zijn. Deze larven dienen bijvoorbeeld als voer voor kippen, vissen en varkens. Maar de dieren verteren enkel de binnenkant. Dus kunnen we op voorhand de buitenkant al verwijderen. En dit is wat ik doe. Ik bekijk hoe we het best die buitenkant onttrekken, wat de beste methode is om dit product, de chitosan, te bekomen en hoe we het vervolgens over de velden moeten sproeien. De volgende stap is dan de vermarkting. Zo willen we het bij de aardbeitelers brengen, zodat jij en ik binnenkort kunnen genieten van nog lekkerdere en nog gezondere aardbeien.